Muy buenas héroes y heroínas, estamos en un nuevo vídeo de Overwatch, estamos en un top 5 de fan skin Y es que ciertamente os pregunté hace relativamente poco si queríais seguir viendo top 5 y top, eh, o top 10 Top 5 de fan skin de un personaje en concreto o top 10 de skin entremezclada Las respuestas fueron tan variadas, tanto eh, por parte de mis patrons como por parte de vosotros los suscriptores de, de YouTube que he, que he decidido hacer según me convenga o me venga en gana Porque parece ser que os gustan los dos formatos Así que, esta vez para variar un poco va a ser un top 5 de fan skin Pero además fan skin variada, centrada en lo que podrían haber sido skin para el año del cerdo Antes de empezar, os recuerdo que tengo un muy sensual Patreon Por si queréis apoyarme y conseguir recompensas súper chulas como Discord como un grupo de Telegram, como jugar conmigo, como que os haga un vídeo especialmente dedicado y pedir perdón por si escucháis sonido de obra, ¿vale? Porque están haciendo obra justo detrás de mi casa, llevan ya una semana haciéndola y, y se está volviendo un poco complicado grabar en esas condiciones. Pero bueno, espero que no se escuche nada. Dicho esto, y como estaba comentando, se trata de un top 5 de fan skin para el año nuevo chino o el año del cerdo. Bien es cierto que estas skins que han llegado este año para el evento de, del año del cerdo han decepcionado bastante a nivel general. Como siempre hay excepciones, hay gente que, que nos gustan ciertas skins, pero ha habido gente que no le ha gustado absolutamente ninguna. Así que, como parece ser que hay bastante decepción general, se me ha ocurrido la idea de coger eh, fan skin que ha diseñado la comunidad especialmente para el año del cerdo y mostrarla en un top. Como de costumbre, dejo siempre eh, los autores de la skin y dónde encontrarlos en la descripción. Así que si estáis interesados en su trabajo, echadle un vistacito. Así que, sin más dilación, vamos a empezar con el top 5 de fan skin del año del cerdo. En el puesto número 5 tenemos una skin de Oni Rojo. No hace falta ser un genio para saber en qué se han basado, especialmente porque ya existen skins dentro del juego que están basadas en Oni, como, como la de Genji o como la de Hanzo. Básicamente se trata de un demonio japonés. Creo que, aunque la skin, a mi gusto, no es tan impresionante como podría ser, sí que es cierto que Rojo necesitaba una skin del año del cerdo, simplemente porque es el año del cerdo, porque el, el cerdo es el animal con el que se identifica Rojo. Tal vez no de cerdo, porque ya tiene del primer evento una skin de cerdo, pero tal vez sí de jabalí o, o de demonio, como vemos aquí. Incluso de jabalí en plan demonio también hubiera sido muy chula. Pero no le han dado nada, ni objeto, ni una destacada, ni nada de nada. Así que la gente estaba bastante desilusionada. Como no puede ser menos. También es cierto que Rojo lleva bastante tiempo eh, sin recibir skin. Así que creo que, que hubiese estado bien que le hubieran puesto una de jabalí o una de demonio. O de jabalí demonio, yo qué sé. El gancho está muy chulo, es muy original, es como una oza ahí metida en un, um, en un trozo de palo, el arma con un dragón, como no podría ser menos. Está muy chula y la armadura también. La máscara tal vez es lo que yo cambiaría, que no me hace mucha gracia, pero también está muy chula. Así que, puesto número 5 para Oni Rowhot. En el puesto número 4 tenemos a Celestial Ball Hammond. Ya recibió Hamon, a pesar de ser un héroe bastante reciente, una skin en el evento de, de Halloween. Exactamente, en el evento de Halloween, la de calabaza. Y a lo mejor no hubiera estado mal que hubiese recibido una también en el evento de, del año del cerdo. Aquí como veis en esta skin se han basado en una cosa llamada esfera armila, armilar, si mal no recuerdo. Que básicamente fue una invención de la astronomía china mediante la cual reflejaban el cosmos en una esfera desde el punto de vista terrestre. Obviamente es algo que es bastante desfasado, pero bastante bonito de ver y bastante curioso y en su momento fue un gran invento. Pues el artista ha hecho una skin basada eh, en esa esfera celestial o esfera almiral, como queráis llamarla. Y por supuesto, como no podía ser menos, Hammond tiene barba. Obviamente, es el evento del año del cerdo, no pueden faltar las barbas. Y la verdad es que me parece muy, muy chula. La, lo que es el, eh, el robot, ¿no? Digamos. Es muy, muy chulo, muy de, lleno de detalles. Es que es muy guay, tío. Mola muchísimo más incluso que su skin de calabaza. Ya jamón, pues, gracioso con su barba y con su trajecito chino. 
pero creo que es una skin que hubiera ido muy muy bien para este evento y que seguramente hubiese gustado más que, que otras que, que han llegado en este evento. Así que, puesto número 4 para Celestial Ball Hammond. En el puesto número 3 seguimos con las skins para tanques, que no se diga que no se les da amor a los tanques. Y tenemos una skin para Orisa, que sinceramente creo que sería la skin que debería de haber recibido Orisa. Sí que es cierto que yo misma he dicho que, que no está mal la que ha recibido, para ser solo una épica. Porque a mí la verdad me parecía legendaria por el tema de todo lo... Todo el pelito que tiene, no sabía, no sabía cómo llamar a eso. Pero esta skin de León Guardián es mucho más chula. Lo que no sepáis lo que son los Leones Guardianes, básicamente los podéis ver en el mapa de la Torre Lian, en el, en el jardín, creo que se llama ese mapa. Que son básicamente estatuas de perros con melena de león. Son una combinación bastante extraña. Pues sería una skin que le vendría Kenny pintada a Orisa. Porque básicamente ella es una guardiana y, y los leones guardianes son eso, son guardianes. Le iría muy bien y mirad qué chula esta skin, qué colorida, qué llena de detalles. Creo que es mucho más bonita que la máscara esa extraña que la han puesto. Y creo que la gente hubiese estado bastante más satisfecha con esta skin para Orisa. En lugar de una épica después de tanto esperar, porque hace 7000 siglos que Orisa no recibe una skin. Y siempre digo que Orisa, por esto de ser cuadrúpeda, tiene posibilidades para skin que no tienen otro héroe y no la están aprovechando en absoluto. Así que esta hubiese sido una auténtica pasada. Así que puesto número 3 para Orisa Leona Guardiana. En el puesto número 2 dejamos ya a un lado los tanques y pasamos con una skin de Zeniata. Zeniata Mayón. Básicamente tiene el puesto número 2 porque... A diferencia de los otros personajes que he enseñado a Zeniata, eh, sí, que, sí que lo utilizo bastante más. Así que por ese simple hecho está un poco más alto en el top. Aunque realmente considero que la skin que Zeniata ha recibido este evento del año nuevo chino es bastante chula. Sin embargo, esta también es muy graciosa. Seguro que todos conocéis el juego del Mayón. Para los que no sepáis lo que es el Mayón, básicamente el Mayón es un juego de origen chino, un juego de mesa que utiliza fichas como las que tiene Zeniata como bola alrededor en esa skin. Eh, que tuvo su origen en China y que fue luego exportado al resto del mundo y por eso es tan conocido. Supuestamente su origen reside en las fichas que lanzaban los adivinos chinos para intentar averiguar el porvenir y de alguna forma se terminó convirtiendo en un juego de mesa. La verdad es que queda muy chula esta skin en Zeniata, o sea, me parece muy bonito el traje que utiliza. Eh, también lleva barba, como no podía ser menos, y también que por una vez su esfera no sean esferas, sino que sean fichas cuadradas o rectangulares de mayor. Me, se me hace muy original y, y muy chulo. Además que, fijaros, también lleva los dados ahí atrás. Tal vez el sombrerito ese raro, que entiendo de qué viene el sombrerito, ¿no? Porque es tradicional. No me convence del todo. Se, se parece mucho al sombrerito que tiene la skin de Reinhardt. Pero quitando ese sombrerito, creo que la skin está muy chula y, y podría haber estado a la altura de la que ha recibido este evento de Año Nuevo Chino. Creo que Zeniata es de, de los únicos que no se pueden quejar de este evento. Pero bueno, eso va, como sabéis, por gusto. Así que, puesto número 2 para Zeniata Mayón. Y en el puesto número 1 tenemos una skin para Widowmaker que estoy segura de que a todos os va a encantar. Se trata de Widowmaker Serpiente Blanca. Ya de por sí la skin simplemente verla, aunque no sepáis de dónde viene, es mmm, impresionante, llena de detalles, muy original, muy diferente a todas las skins que tiene que ha recibido hasta el momento Widowmaker y que aún así podría entrar perfectamente al juego porque sigue manteniendo la figura de Widowmaker. Para los que no sepáis de dónde viene esta skin, la leyenda de la serpiente blanca es una historia o una leyenda muy famosa de la mitología china. Básicamente, en muy resumidas cuentas, porque es una leyenda que ha cambiado mucho a lo largo del tiempo, esta leyenda dice que había una serpiente blanca que era una criatura mágica que se enamoró de un humano y se convirtió en una humana para poder casarse con él aunque realmente es como muy justo lo contrario de la historia de, de Widowmaker sí que se me hace como muy que inspira mucho al personaje no sé si me explico que me parece que queda muy bien en Widowmaker esta skin y la historia que la acompaña ya por no decir la cantidad absoluta de detalles que tiene, el tatuaje que es precioso, eh, el visor es una pasada. 
el arma, el rifle es una delicia. La verdad es que Antodemico, este artista, tiene unos concept art de skin en este, en este top i2 que es... Es un artista impresionante, así que os recomiendo muchísimo echarle un ojo a su trabajo. Y por esa cantidad de detalles y lo bien que le queda esta skin al personaje, por eso tiene el puesto número uno. Así que puesto número uno de este top para Widowmaker, leyenda de la serpiente blanca o serpiente blanca Widowmaker. Y hasta aquí el top 5 de fan skin del año del cerdo. Puede que no hayan gustado, puede que os hayan gustado más que las que han llegado oficialmente, pero para eso está la caja de comentarios, para que dejéis vuestra opinión, vuestro top personal de estos que he puesto aquí, si os gusta alguna más de las que han llegado oficialmente, si no, si re realmente sois de esa pequeña parte de los jugadores que os han encantado la skin del año del cerdo que han llegado de verdad. Y esas cositas. Así que antes de terminar el vídeo le voy a dar las gracias a mis patrons, Muchísimas gracias a Benjamin, a Beodric, a Chaos, a César, a David, a Marty, a David, a Jesse, a Ogua, a Polina, a Riddertor, a Shiro y a Walbit. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Dale like si te ha gustado, suscríbete si quieres ver más, compártelo que no se te olvide y hasta otra.